Hey, everybody. Hope you're having a great weekend. Keep being brave. Keep being strong. Keep pushing at power. Keep being you. We got this. And on this weekend, it's good that we remember those we've lost along the way. Cześć. Jak wiecie, ostatnio przechodzę ciężkie chwile. Dzięki. No tak, to szambo, które wybiło, ta fala nienawiści... Za 15 minut zaczynamy. Dzięki. Fala nienawiści, która popłynęła w moją stronę, to wszystko przeszło moje najśmielsze oczekiwania. I chciałam wam bardzo podziękować za wsparcie i za słowa otuchu, które mi przysyłacie. Pomyślałam sobie jednak, że ta wiedza, którą zdobyłam w ciągu ostatnich dni, nie może się zmarnować. Dlatego dzisiaj specjalnie dla Was tutorial, jak nienawidzić. Jak nienawidzić? Zasady są proste. Jeżeli nie wiesz, czego nienawidzić, to po prostu nienawidź wszystkiego. Nienawidź lasów, bocianów, książek, kosmosu, deridy, słońca, myszy polnych, igieł, piór ze stalówką, nienawidź swojego ojca, nienawidź Morza Bałtyckiego, seksu, oscypków, zdań krótkich, jak krótkich to wiadomo też i wielokrotnie złożonych, nienawidź drzew, bo za dużo ich wyrosło, nienawidź kranów, bo przepraszam bardzo, po co w ogóle są krany, skoro możesz chyba mieć wodę normalnie z butelki, tak? Nienawidź ludzi, tych wysokich, bo to jest jednak nienaturalne, że tak wyrośli jak jakieś budynki, nienawidź niskich, bo to to już jest na maksa podejrzane, że tak w ogóle nie wyrośli. Chyba odkąd żyjesz, to wiesz, że człowiek rodzi się mały, a potem jest duży, tak? Więc dlaczego z nimi jest inaczej? Przypadek? Nie sądzę. Nienawidź pączków z marmoladą, bo lepsze są te z adwokatem. Nienawidź powietrza, bo go nie widać. To też jest podejrzane. Powietrze musi być na czyichś usługach. Nienawidź przyjezdnych, bo za bardzo przyjechali. Nienawidź lokalsów, bo za bardzo są na miejscu. A jeżeli zapomnisz, kogo nienawidzić, to zawsze na propsie... Zapisz sobie to w iPhone'ie. Na, zawsze na propsie są kobiety, pedały, Żydzi i szczury. Zastawiaj ich raźno z brudem, smrodem i kopulacją, a potem się śmiej. No bo co, żartu nie można powiedzieć? Nienawidzić wszystkiego to jest nowa religia. Nie weganizm, nie buddyzm, nie bezglutenizm, ONS czy FWB. Hejt! Wolisz picie? Mm. Picie jest anonimowe. Hejt przeciwnie. Wystarczy jeden iPhone i głowa pełna pomysłów. I nie pytaj, co hejt może zrobić dla ciebie. Zapytaj, co ty możesz zrobić dla hejtu. Cześć! To ja i nowy odcinek o miłości. Czekaliście na nas? Czy jestem w jakimś związku? No nie. Znaczy, to znaczy, jestem w takim, można powiedzieć, znaczy w pewnym sensie jestem w związku, tak. Znaczy nie, nie w realu. Znaczy ja wiem, że to głupio zabrzmi. No. no bo wszystko się dzieje w mojej głowie. To było tak, że ja już od dzieciństwa miałam takie skłonności do życia w w wyimaginowanym świecie. No niby się u mnie nic nie działo, nuda, a w głowie spotykałam się z chłopakami. Można powiedzieć, że to była taka... seks narnia. Głupie to jest, co ja mówię, no ale... No miałam takie skłonności, że zakochiwałam się... Na przykład w dzieciństwie, kiedy byłam harcerką, Drużynowy podał mi menażkę no i koniec. No. Wyobrażałam sobie, że uprawiam z nim seksy w, we wszystkich domkach na drzewie, ym, 
w namiocie, w wszystkich namiotach, w całym, we wszystkich polach namiotowych w ogóle. Jak syrena, siedzimy w jednym śpiworze i, 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 nie, i nie chcemy z niego wychodzić. No ja go potem oczywiście już potem nie, nie spotkałam więcej. Potem to był pan, y, to był nauczyciel z angielskiego. Ja siedziałam w pierwszej ławce, no i on wykładał te idiomy, a ja wyobrażałam sobie idiom naszej miłości. No i znowu y, wyobrażałam sobie sytuację typu jesteśmy na kolacji, y, oglądamy w oryginale The Office, podróżujemy po tych wszystkich mrocznych angielskich mieścinach, a rano zlizujemy sobie z ust pudding. Co to jest głupie? Przecież ja mam 42 lata. No bo właśnie mi to wszystko zostało do tej pory. No ale najgorsza była taka sytuacja, kiedy zakochałam się w, w takim moim koledze w, z pracy. On był grafikiem. Nie zamieniłam z nim ani słowa. Po prostu mijałam go w biurze. Więc postanowiłam sprawdzić jego face'a, Instagrama. Jego Instagrama to znałam na pamięć. Twittera. Po prostu z, zamieszkałam z nim w swojej wyobraźni. Znaczy jeździłam z nim na wakacje. Na przykład jak widziałam jakieś zdjęcia, w których mnie nie było, to czułam się jakby wycięta. I nie umieszczałam siebie w tych zdjęciach. W swojej głowie oczywiście czułam wtedy jakąś ulgę. Potem wyobrażałam sobie pierwsze pocałunki z nim, pierwszy seks. Cały, cały rozwój związku, aż do zdrady. Doprowadziłam do takiej sytuacji, kiedy, że kiedy się tak naprawdę z nim spotkałam w realu, to zamiast się z nim przywitać i zacząć jakąś rozmowę, to prawie że go nie pobiłam. No ale opanowałam się. Wiem, że to wszystko jest tylko w mojej głowie, no ale jest w tym jakaś przyjemność, poczucie bezpieczeństwa, nie wiem jak to nazwać. Znajomi mówią mi, żebym się wylogowała do rzeczywistości, a ja nie wiem, czy ja chcę. No nie wiem, może się kiedyś uda. Nie wiem, to już chyba wszystko. Nie wiem, no chyba, że może jeszcze jakieś pytania.